Por supuesto que no. ¿Quién ch... se cree esa vieja? A mí Natalia Montiel no me va a agarrar con sus jueguitos. Esa mujer está loca. Primero me presiona para que me lleve mi vino y ahora me dice que lo puedo dejar. O sea, nomás quiere burlarse de mí, yo no le voy a dar el gusto. A ver, papá, ya deja de inventar cosas. Natalia está molesta por lo que pasó cuando fue Roberto. Y luego, en el modo en el que llegó Leonardo como si él fuera el dueño de la bodega. A ver, mira. Mi hijo nomás llegó como el dueño del vino. Esa vieja es una exagerada. ¿Sabes qué? Yo no pienso arriesgarme. A mí nunca me gustó la idea de llevar mi recio a donde los Montiel. Mija, uno nunca guarda el trigo en el granero del enemigo y mucho menos un vino que es de delicado como el recio. Además, pues ya no me hace falta mendigarles favores a esos. Haz lo que tú quieras. Yo ya cumplí con mi trabajo, así que tú puedes hacer con tu recio lo que se te pegue la gana. Si quieres, lo puedes pasear por toda California, ¿eh? Yo me lavo las manos del tema. Hoy mismo hay que trasvasar el vino que le vamos a sacar a Crisanto. Traté de ganar tiempo con Aurora, pero no creo que ella pueda convencer a su padre de que lo deje más tiempo. Así que lo tienes que hacer hoy mismo. Mamá, yo sigo pensando que esto es una muy mala idea. Es incorrecto que estemos utilizando el vino de Crisanto sin su consentimiento. ¿Si tienes idea del problema que nos meteríamos si nos descubren? Lo tienes que hacer hoy mismo porque se nos acabó el tiempo. Así que te vas a las barricas y traspasas el vino de Crisanto y lo pasas a nosotros. En este barricas. momento no puedo ir a las barricas. Juanjo está trabajando ahí y se daría cuenta de todo. Bueno, pues ni modo. Hay que sacarlo de ahí como sea. Por eso ahora o nunca. ¿Qué por qué renuncié? Pregúntale a su cuñado. Él fue el que me obligó a firmar un papel y me dijo que no me iba a dar ni un centavo. ¿Mm? Pero eso es ilegal. Roberto no tenía derecho. Mire, yo no quiero ser grosera, pero ¿por qué...? Dolores, por favor, no entiendes que yo estoy de tu parte. Yo solo quiero que te devuelvan tu trabajo. Es que eso no va a pasar. Lo menos que yo quiero es meterla a usted en broncas con su papá o con su cuñado. Pero, por favor, hágame está el favor de decirle a su hermana Aurora muchas gracias, de verdad, por todo lo que hizo por mí. Dejemos así, ¿sí? Mire... Que la acompañe, Diosito. ¿Sí? ¿Y luego? ¿Esa morrita de dónde la conoces o qué? ¿Se puede saber qué hiciste con el niño? Me acaba de llamar Mercedes. ¿Dónde está? El niño está con Serena. Ella se ofreció a cuidarlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me lo consultaste? Yo soy el padre de ese niño. Y yo soy la madre de ese niño. Y no tengo que consultarte nada. Con permiso. Hola. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, tú pásale. Bien. Oye, me habló Serena, uh -huh. que está todavía en el parque con Emilio, entonces que se va a tardar un poquito más en llegar. Uf. Bueno, pues regreso en un ratito, ¿va? No, ok. Espérate. Estoy cocinando. Si quieres, me puedes ayudar o no, te puedes claro. quedar a saborear lo que estoy preparando. O sea, si voy a comer lo que tú estás preparando, o oh, yo no me quiero quedar. <risa> ¿De qué me hablas? ¿Por qué dices eso? A ver, Juanjo, cocina es fatal. ¿Qué? Sí. ¿Según quién? Te conozco. Es una pobre mujer que viene huyendo de su marido desde México porque él le caía a golpes como un bestia. Y mi papá y Roberto le echaron injustamente y no hay derecho. Por eso quiero que la Magua me apoye jurídicamente para presentar una denuncia a la empresa. A la bodega de tu familia. Por favor, Paco, dime que Mike y tú me van a apoyar en esto. Hablaremos con un abogado para que le ayude a litigar su caso en la corte. O podríamos empezar el libro de Rostros de Napa con su historia. La entrevistamos y que ella nos cuente cómo, cómo empezó a trabajar en la bodega. ¡Claro! ¡Claro! ¡Esa es una magnífica idea! Bueno, no sé si es una magnífica idea. Ten en cuenta que cuando el libro salga, tu padre y tu cuñado quedarán en evidencia. Y eso no te lo van a perdonar nunca. Yo creo 
que Dolores quiera dar nuestra entrevista. Cuando la vi, me acusó de ser la culpable de su despido. Sí. Bueno, no te preocupes, yo voy contigo para convencerla. Mm. Bueno, Paloma, yo me voy a casa. Voy a tomarme un relajante muscular porque no puedo con la espalda. Oh. Uy, ¿Qué te pasó? Una contractura. Mejor me voy a sentar. <risa> ¿Sabes? Cuando estaba en la residencia artística en Europa, tenía una amiga japonesa que me enseñó unos masajes. <risa> Espectaculares. Pues... Ay, no me mires con esa cara, Paco. No tienes que desnudarte. Vamos. A ver. Uy, me duele. ¿Qué tal los tamales? ¿Qué tal me quedan los tamales? Mira, nada más te voy a decir una cosa. Ah. Yo no sé si esa vez que comí un tamal tú y yo estaba masticando un pedazo de chicle <risa> o un pedazo de pollo. <risa> ¡Es mentiroso! <risa> ¡Claro que no! Cuando quieras, te invito a cocinar. ¿Ah, sí? ¿Cuándo sería eso? Espérate, <risa> cállate ya. Recoge eso, oh, pues. No, <risa> Recógelo antes de que se absorba. <risa> O sea, yo no voy a comer eso. Guácala. Y así, obvio, no quiero tus clases de cocina nunca. No sé que juntos en nuestro refugio para amarnos en secreto. Tú y yo. Si me detienes, no voy a parar. Nunca he dejado de amarte. Yo también te amo. Es que he hecho todo mal. Vente, vente. Ay, Dios mío. Fíjate que, no sé, he estado pensando en el vino que tenemos en la bodega de los Montiel. Y me entró una duda. No sé, quizás Aurora tiene razón y no nos convenga moverlo por ahora. A lo mejor está bien que se quede allí un tiempo más. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí? Sí. Que quizás sea mejor que se quede con ellos, al menos hasta el prensado. Pero igual va a estar bien lo que tú decidas. Bueno. Pues lo voy a consultar con la almohada esta noche. Te dejo que veo que estás ocupado, hombre. Mm. ¿Y esa maleta? Esos ojotes tan grandes que tiene, ¿eh? Oye, mi nieto está ahí adentro, ¿no? ¿Qué? Sí, claro, está adentro. Vamos a pasar. Ay, déjame sí. te ayudo. Ay, déjame por te favor. Ayudo. Dame todo esto. Gracias. Ándale, vete tú por delante. Ándale, vámonos, vámonos, vámonos. Hola. 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 ¿Y, y aquí qué pasó? Es que ayudé sí, a Juanjo. Le, 
con cool, esta cosa se cayó y la olla, sí. Es que Juanjo estaba cocinando y entonces yo le eché un poco de sal y que se abrió el No, tranquila, y... tranquila, Auris. Tranquila, que te entiendo porque esta cocina es súper incómoda. Tranquila. Ay, de verdad, discúlpame, Serena. Así que es más a mí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Serena, de verdad, si quieres yo te ayudo a limpiar ahorita mismo. Tranquila. Ya, Auris. No pasa nada, ¿sí? Esto se limpia y ya. Está buenísimo. Ajá. Uh -huh. oh. Un nudo, como lo imaginé. Y es de los gordianos. En realidad, tienes toda la espalda llena de nudos. Yo siempre he escuchado hablar de los nudos, pero ¿qué son exactamente? Son contracturas que se dan por muchas razones. En tu caso, por estrés. ¿Mm? O sea que mi espalda es un mapa de mi mente y de mi vida. Y tú, con solo tocarla, puedes leerlo. Hmm. Ojalá. Digo que no soy experta, pero si sí hay gente que sabe. Bueno, ¿te sientes mejor? Oh. Uh, sí, realmente bien, gracias. Hmm. Ahora levántate que te voy a masajear el cuello. ¿Y, te, ¿Y no puedes ser sentado aquí? No, no, que es más fácil así. Anda, levántate. Oh. Espera, dame, dame un minuto. Paco, ¿tienes una erección? El caso es que Aurora me pidió que me fuera de la casa. Por eso me traje la maleta, para irme a un hotel. Pues mira, Aurora tiene carácter, pero no pensé que fuera tan impulsivo. Ni yo tampoco, Cero. La verdad es que cada vez la entiendo menos. Es cierto, tenemos una crisis. Pero yo estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera para superarla. Hasta fuimos a un terapeuta juntos, que dice todo el tiempo eso mismo, ¿no? Que ella tiene que dominar sus impulsos. Pero fue inútil. En fin, tú sabes lo importante que son Aurora y el niño para mí. Pero si ella ya dejó de quererme, pues no tengo más remedio que irme. Tienes que entender que no voy a dejar que tú vayas a un hotel. Tú eres parte de la familia y mi casa es tu casa. Si es que no se habla más y te vas con nosotros. Me la llevé al parque, lo monté en un columpio, tenían que ver cómo se reía. Es que yo me lo quiero comer a veces, a veces. Pues es que, ¿cómo no? Si es un niño de revista. A ver, pásamelo. Déjame terminar de dar de comer. Ok. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ay, quiero grabarte. No, 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 deja sí, eso en paz. Anda, sonríe. No. ¿Tienes hambre todavía o no? Mira que tengo por aquí. ¿Qué es ese juego con el bebé? Me dan hasta ganas de tener uno con él. Chin, chin, porque estos momentos se repitan. ¿Más? Sonríe. Jack. Hola, hola. 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 Ay, ¿quién viene muy contento de pasar toda la tarde con la tía? ¿Quién? ¿Qué ayuda? ¿Lo que pasó allá adentro? Aurora, se te quedaron las toallitas. Toma, gracias. Au, yo sé que no tuvimos tiempo para hablar de ti y del problema que tuviste con Roberto, pero quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites y que me puedes traer a mi ahijado cada vez que se te venga la gana porque para mí es un placer cuidarlo. Ok. Recuerda que más que amigas, somos hermanas. Quiero justicia. Nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar 